ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം തിന്നുന്നതാണ് ജോൺ വാൾട്ടർ വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വില്ലേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അട്ടിപ്പൊളി ബണ്ണാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണിത് നമുക്കിതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് പൊടിച്ച ശർക്കര മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് മുട്ട ഒരു ഇരുപത് ബദാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് എള്ള് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മൈദ ഉപയോഗിക്കാം മൈദയാകുമ്പോൾ അതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഫ്ലേവറിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാന്നൂറ് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കായി ഓരോ ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചേർക്കുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് നാന്നൂറ് ഗ്രാം ആ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ശർക്കര നന്നായി പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വല്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിനെ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കുക അധിക സമയം ചൂടാക്കരുത് അങ്ങനെ എടുത്ത ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ച് ബട്ടർ ബാക്കി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ചേർക്കുക കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ള ചേർക്കുക മഞ്ഞ ചേർക്കരുത് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒന്നര മുട്ട ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുക ബട്ടറിലേക്ക് മഞ്ഞ ചേർക്കേണ്ടതില്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബണ്ണിന് പൊതുവേ ഈ മുട്ട ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ണാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മൈദ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇതാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല വളരെ സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കുക അധികം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവരുത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ചൂട് വെള്ളമായിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇളം ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ അമിതമായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതെല്ലാം ഡെഡായി പോകും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ആദ്യമേ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപത്തിലല്ല നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുഴക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് മൈദയാണ് ചേർത്തതെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുറേയും കൂടി ഇത് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും മൈദയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഈ ബണ്ണിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നേരത്തെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെഗുലർ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് പതഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ ഏകദേശം നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കണ്ട പരിപരത്ത രൂപമൊക്കെ മാറി നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി കുഴക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിലേക്കായി ചേർക്കേണ്ടുന്നത് ബദാമാണ് ബദാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക
ബണ്ണുണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡോ പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഈസ്റ്റിനൊരു അപ്രോപ്രിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുവേ നമ്മൾ ബണ്ണോ അല്ലെ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ശരിക്കും ഒരു ഒരു വൺ ഡേക്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുള്ളൂ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് പൊന്തി വരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്ത് ആ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രേ ഇറക്കി വെക്കുക ഈ ട്രേ ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അധികമാവരുത് ഒരു മുപ്പതിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഇടയിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ കൈ ഇതിനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊള്ളുന്ന രീതിയിലാവരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്രേയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ട്രേയും ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എത്രമാത്രം ബണ്ണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുക ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ആട്ടി പൊളിയായിട്ട് ഇത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുള്ളൂ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊന്തി വരാനുള്ള ഒരു പീരീഡ് കഴിയുകയും നമുക്കൊരു മാക്സിമം എല്ലാ വർക്കും കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എട്ട് ബണ്ണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറും കുറച്ച് മുട്ടയും ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി എള്ള് വിതറുക എല്ലാ വശത്തും ഒരുപോലെ എള്ള് വിതറുക അങ്ങനെ ബണ്ണുണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ബേക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഓവൻ ഓൾറെഡി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഡോ വെച്ചതിന് ശേഷം കൺവെൻഷനിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡ് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മൈക്രോ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡിലൻ ബണ്ണ് റെഡിയായി ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഫുഡാണിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതുപോലെ ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാം മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറേ മൈദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതുപോലെ മൈദ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സി യു അഗെയിൻ വിത്ത് അനദർ വീഡിയ